వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అండ్ దిస్ ఇస్ విష్ణు యు ఆర్ వాచింగ్ విష్ణు పోడ్కాస్ట్ అండ్ ఇవాళ ఈ పోడ్కాస్ట్ లో నాతో పాటు మాట్లాడడానికి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్ అండ్ ట్రైనర్ హర్షవర్ధన్ ఉన్నారు సో తనతో మాట్లాడేద్దాం హర్ష అయితే రెగ్యులర్ గా ఈ సక్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనుషులు సాధించిన సక్సెస్ గురించి అండ్ వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ గురించి రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకుంటాం అయితే ఇవన్నీ కాకుండా మనం నేచర్ గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి నేచర్ గురించి ఏం నేర్చుకోవాలి నేచర్ పట్ల ఎటువంటి రియలైజేషన్ మనం కలిగి ఉండాలి అంటారు దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ విష్ణు ఆ నేచర్ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు నేను ఒకే వార్డు లో చెప్తున్నా ఏంటంటే నేచర్ ఈస్ టీచర్ నేచర్ ఈస్ టీచర్ అలాగే నేచర్ ఈస్ ద బెస్ట్ టీచర్ దట్స్ రియలీ సౌండ్స్ గ్రేట్ హర్ష యా రియల్లీ సో ఏంటంటే మనకు ఒక ఇప్పుడున్న ఈ యూనో మోడర్న్ టైమ్స్ లో మెకానికల్ లైఫ్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళే సో మనం ఏంటంటే నేచర్ని ఆస్వాదించలేకపోతాం సో నేచర్ నుంచి మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు నేను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఇచ్చేటప్పుడు సో చాలా నాకు ఇష్టమైన ఒక టాపిక్ ఉంది అదేంటంటే అసలు మనిషి ఎలా బ్రతకాలి ఏ జంతువులో బ్రతకాలి లేకపోతే ఏ పక్షిలో బ్రతకాలి అని ఒక టాపిక్ల గురించి చెప్పేవాడు వాటన్నిటిలో కూడా నాకు నచ్చినది ఏంటంటే మనిషి అసలు ఎలా బ్రతకాలి అంటే ఈగిల్లా బ్రతకాలి ఈగిల్లా బ్రతకాలి ఈగిల్ కాదు ఓకే సో ఈగిల్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే ఒకసారి ఇప్పుడు నేను టైమ్స్ మ్యాగజైన్లో ఇప్పుడు చూసా అక్కడ ఏం చేశారంటే ఒక కాలంలో దీని గురించి ఆర్టికల్ రాశారు ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు సో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఒక ఆర్టికల్ రాశారు ఏంటంటే వ్యాలెంటినోస్ లివ్ లైక్ అన్ ఈగిల్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ పార్ట్నర్ లైక్ అన్ ఈగిల్ సో అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఏంటి వ్యాలంటైన్స్ డే ఎగ్జాక్ట్గా చిల్డ్రన్స్ డే ఎప్పుడు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ సో ఎన్ని మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ ఉంది ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ కరెక్ట్గా లెక్కేసుకోండి నైన్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ సో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి కంగారు పడు నైన్ మంత్స్ యా సో ఫస్ట్ అసలు థింగ్ ఏంటంటే ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఈగిల్ నుంచి ఈగిల్కి అది త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ హైట్ ఎత్తులో నుంచి ఎగురుతుంది చాలా ఉన్నతమైన హైట్లో నుంచి ఎగురుతుంది అనమాట సో అక్కడి నుంచి నేల మీద ఉన్న కోడి పిల్లను కూడా చూసి క్యాచ్ చేయగలిగినంత గొప్ప విజన్ ఉంది విజన్ ఎస్ ఎస్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈగిల్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి విజన్ విజన్ అంటే కలజోడు పెట్టుకుని చూస్తా టెలిస్కోప్ పెట్టి జోరంగా చూస్తా అని కాదు రైట్ సో విజన్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఎలా ఉండాలి పది పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉండాలి పదిహేనేళ్ల తర్వాత నా లైఫ్ ఎలా ఉండాలి రెండేళ్ల తర్వాత నా లైఫ్ ఎలా ఉండాలి సో దీన్ని విజన్ అంటారు దూరదృష్టి ఎగ్జాక్ట్ దూరదృష్టి ఫెంటాస్టిక్ దూరదృష్టి అనేది ఉండాలి అంటే మన ఫ్యూచర్ పట్ల ఎలాంటి విజన్ అనేది మీకు ఉంది అది మనం ఈగిల్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ సో ఆ ఈగిల్ కూడా అదే హైట్ లో నుంచి సెవెన్ ఎయిట్ మైల్స్ లో ఉన్న ఇంకొక ఈగిల్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలం ఓకే మనిషికి ఉన్న ఒక ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ విజన్ దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఏ విధంగా అయితే ఈ దూరదృష్టి ఎక్కువ ఈగిల్కి మనం కూడా మన లైఫ్ గురించి ఫ్యూచర్ గురించి దూరదృష్టి ఉండాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ సెకండ్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఈ ఈగిల్ ఈ అత్యంత ఈ పక్షులు దోమలు ఈగలు ఇలాంటి కాకులు ఇలాంటి ఎగిరే స్థాయిలో ఎగరదు అది అత్యంత స్థాయిలో అంటే చాలా ఎత్తులో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ నుంచి ఎగురుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ లెవెల్ అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాయి దానికి హైయెస్ట్ పీక్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఎగురుతుంది అంటే ఉన్నతులకు ఉండేది ఆశయాలు సామాన్యులకు ఉండేది కోరికలు సో మనం కూడా అత్యంత ఉన్నతంగా మహోత్కృష్టంగా ఆలోచించాలి అంత స్థాయిలో ఉండాలి అనేది సెకండ్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుఫాన్ కనుక ఇలాంటి వస్తుంటాయి కదా సైక్లోన్స్ అవి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతాయి అంటే మిగిలిన పక్షులన్నీ ఆ బుషెస్ లోనూ అక్కడ ఎక్కడ దాక్కుంటాయి కానీ ఈగిల్ మాత్రం ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఆ ఈగిల్ ఎక్కడైతే వర్షం పడుతున్నా ఆ మబ్బులు పైకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి ఫ్లై చేసింది అనమాట సో అంత ఉన్నతమైన ఎత్తులో ఈగిల్ అనేది ఫ్లై చేస్తుంది సో మనకు కూడా అటువంటి ఉన్నతమైన ఆశయాలు ఉండాలి మహో మహోన్నతులకు ఉండేది ఆశయాలు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎస్ సో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇంకొక కొటేషన్ చెప్తా ఎయిమ్ హై ఎయిమింగ్ లో ఈస్ క్రైమ్ సో ఏ విధంగా అయితే ఈగిల్ చాలా అత్యంత ఎత్తులో ఎదుగుతుందో అలాగే మనం కూడా హై హై అత్యంత హయ్యెస్ట్ పాయింట్కి మనం టార్గెట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ అయితే యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ రావాలని మనం ట్రై చేయాలి సో అప్పుడు మాత్రం అట్ల
సో అంత పాటు ఇప్పుడు ఈగిల్ కూడా అది ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో నుంచి అది టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది ఆ రేడియస్ కవర్ చేసే విధంగా దాని సైట్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే మనకు కూడా లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలంటే ఫిలసాఫికల్ అవుట్లుక్ ఉండాలి స్పిరిచువల్ అవుట్లుక్ ఉండాలి టెక్నాలజికల్ గా సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉండాలి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండాలి మన లైఫ్ లో సో అదే విధంగా మనకు కూడా ఏ విధంగా అయితే ఈగిల్ కి విజన్ అనేది ఉందో మనకు కూడా ఈ విధమైన వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ విజన్ అనేది ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ మూడో పాయింట్ అందరికి ఇందాక ఒక చెప్పాను కదా వ్యాలెంటినోస్ లివ్ లైక్ అన్ ఈగిల్ అండ్ సెలెక్టివ్ అవర్ పార్ట్నర్ లైక్ అన్ ఈగిల్ అని సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ మీరు పార్ట్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఈగిల్ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలనేది ఈగులు ఏం చేస్తుందంటే ఒక కర్రపల్ల తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మాదాపూర్ దగ్గర పై ఎత్తులో వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి ఒక చిన్న కర్రపల్ల కింద పడేస్తుంది ఆ తర్వాత దాని వెనకాల కింద కొన్ని వంద మగ ఈగిల్స్ ఉంటాయి ఓకే వాటి మధ్య ఒక స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైందంటే ఏ ఆ కర్రపుల్ల కింద పడిపోతున్నప్పుడు ఒక మగ ఈగిల్ ఆ కర్రపుల్లని తీసుకుని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆ ఆడ ఈగిల్కి ఇస్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఆ కర్రపుల్లని మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి బంజారా ఈగిల్కి పోయి ఆ బంజారా హిల్స్ నుంచి మళ్ళీ కింద పడేస్తుంది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంకొక మగ ఈగిల్ దాన్ని క్యాచ్ చేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి తిరిగి తీసుకొచ్చి ఆడ ఈగిల్కి అందించింది సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ విధంగా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఆఫ్ స్వయం వర ద ఆడ ఈ ఆడ ఈగిల్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ సో ఏ మగ ఈగిల్ అయితే మాక్సిమం టైమ్స్ ఆ కర్రపుల్లని తీసుకొచ్చి అందించిందో దాన్ని పార్ట్నర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఇట్స్ నాట్ బై చాయిస్ ఇట్ టెస్ట్ బిఫోర్ ఇట్ ట్రస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాలేజ్ డేస్ లో చదువుకున్నప్పుడు కాలేజ్ అయిన టైమ్ లో ఒక వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ మంచి ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ మల్టీనేషనల్ పనిచేసిన ఒక క్లాస్మేట్ అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి ఆడ వచ్చాడంట అమ్మాయి ఒక మంచి ఒక ఒక అతను పెళ్లి చేసుకుంది సో ఇద్దరు మంచి కాంట్రాస్ట్ ఉంటది అసలు మనం భరించలేం అనమాట ఆ విధంగా ఉంటుంది సో ఎందుకు అమ్మాయి అలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటే వాడు అంటే ఒకరోజు వచ్చి ఇదిగో సెవెన్ ఓ క్లాక్ బ్లడ్ నువ్వు గనక నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇదిగో కోసేసుకుంటా సూసైడ్ చేసుకుంటా అన్నాడంట సో అందుకని చేసేసుకున్నాను సార్ అని చెప్పి సో అంత మూర్ఖంగా ఈగిల్ అనేది పార్ట్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు చేసుకోదు అనమాట చేసుకోదు ఈ కర్రపూల టెస్ట్ ఎందు ఇవన్నీ పెట్టి పార్ట్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రమే సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా అదిరిపోద్దు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైలాగ్ లా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈగిల్స్ ఎప్పుడు ఎత్తులు ఎగురుతాయి కదా ఆ మౌంటైన్ క్లిఫ్ దగ్గర అవి పార్ట్నర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ప్రెగ్నెంట్ అయింది అక్కడ గుడ్లు పెట్టింది అనమాట ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో ఉన్న మౌంటైన్ క్లిఫ్ లో పెట్టింది సో ఆ క్లిఫ్ లో పెట్టింది ఎందుకు పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే గాలి వచ్చినప్పుడు అంత హైట్ లో ఉండటం వల్ల గాలికి ఆ ఎగ్ అనేది కింద పడిపోద్ది అక్కడ నుంచి కింద పడిపోయి నేలకి చేరుకునే చేరుకుని కింద గుడ్డు పడినప్పుడు పగలదు కారణం ఏంటంటే ఈ మగ ఈగిలు ఎన్ని పచారీలు చేస్తున్నా కానీ ఇట్ విల్ డైవ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ అండ్ క్యాచ్ ద ఎగ్ జెంట్లీ అండ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద మౌంటైన్ క్లిఫ్ దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ అసలు అది మీరు చెప్తుంటేనే ఆ ఒళ్ళు అది గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి దాని యొక్క హైయెస్ట్ క్వాలిటీస్ గురించి ఎస్ ఫెంటాస్ట్ ఇంక ఇది సెకండ్ హాఫ్ మాత్రమే క్లైమాక్స్ ఇంకా అదిరిపోతుంది సో అది ఇందుకోసమే ఆ ఫిమేల్ ఈగిల్ పూర్వాస్పరంలో ఆ కర్రపూల టెస్ట్ ని కండక్ట్ చేసింది అంత ఈజీగా ఊరినే మోర్ఖంగా ఎవరిని పడతా సెలెక్ట్ చేసుకోదు అనమాట అందులో మోనోగామస్ మోనోగామస్ అని అంటే ఒక్కరినే పెళ్లి చేసుకుంది సో ఫ్యామిలీని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు అన్న ఉద్దేశంతోనే ఒక దూర దృష్టితో ఆలోచించి ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆ విజన్ ఫ్యూచర్ ఈక్వేషన్ థాట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎంత చేస్తుంది కాబట్టి ఎంతలా ఎదిగిన మానవ జాతి కూడా ఈగిల్ జాతిలో బతకాలని కోరుకుంటుంది సో తనని తన కుటుంబాన్ని తన పిల్లల్ని భవిష్యత్తులో కూడా తను కాపాడుతూ ఉండాలి ఉండగలగాలి అన్న ఉద్దేశంతో సో మీరు ఇందాక చెప్పిన ఆ స్టిక్ ఏదైతే కింద పడేసి లిఫ్ట్ చేస్తుందో అది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని మాత్రం అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది లైఫ్ లాంగ్ వాటితోనే ఉంటుంది ఆ మగ ఈగిల్తోనే ఉంటుంది ఈగిల్ సార్ ఆ మోనోగమస్ మోనోగమస్ అంటే ఒక్కడినే పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు మోనోగమస్ అంటార
సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది గుడ్డు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలా పెట్టేసిద్ది సేమ్ జెంటిల్గా సో తర్వాత పిల్లలు అది గుడ్డు పొదిగినాక పిల్లలు వస్తారు ఆ పిల్లలను కూడా అదే మౌంటైన్ క్లిఫ్లో అదే హైట్లో అక్కడ పెడుతుంది కానీ అదేంటంటే ఒక వయసు వచ్చాక ఐ మీన్ అక్కడ పెట్టిన తర్వాత కూడా గాలి కూడా ఒకసారి పిల్ల కింద పడిపోద్ది పిల్లలు కూడా అబ్బీస్గా పడిపోతుంటాయి వర్షాలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పడిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే అది పడిపోయి కింద పడి ఆల్మోస్ట్ నేల గుద్దుకుని చచ్చిపోయి కానీ చావదు కారణం ఏంటంటే ఆ క్షణంలో కూడా ఎన్ని పచారీలు కొడుతున్నా మగ ఈగులు వేరే ఆడ ఈగుల చోటలో బిజీగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఒక కన్ను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోదు అది ఒక కన్ను మాత్రం ఆ పిల్ల ఈగుల మీద ఎప్పుడు ఉంటుంది సో అప్పుడు కూడా ఎలా చేస్తుంది అంటే ఆ పిల్ల ఈగిల్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇట్ విల్ ఫాల్ అలాంగ్ విత్ దంగ్ వన్స్ అండ్ క్యాచ్ ఇట్ వెరీ టిక్ యునో ఇంటలెక్చువల్లీ అండ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద క్లిఫ్ క్లిఫ్ కానీ మనకి జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక వయసు వచ్చాక ఈ ఆడ ఈగిలు ఏం చేసిద్ది అంటే ఆ పిల్లల్ని ఇంకా ఎంత వయసు వచ్చాక ఎక్కడ పడి చచ్చావంటే పద అని కావాలని ఆ క్లిఫ్ నుంచి పడి దోసేస్తుంది కానీ మనకు అలా కాదు కదా మన కాలేజ్ నుంచి కష్టపడి వచ్చేసాడు మా అబ్బాయి అది చేసేసాడు పగలు తీసేసాడు చింపేసాడు అని ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఏంటి పెరుగుతున్నంలో అట్టిగాని దరిద్రంగా పిసికేసి నోట్లో పెట్టి తినిపించాలి అనుకునే తల్లిదండ్రులు మనకి కానీ ఇది అలా ఉండవు ఒక ఏజ్ రాగానే కింద పడేసింది పడేయంగానే అది పడిపోయింది పడిపోయింది కానీ కింద పడినా మళ్ళీ చావదు ఎందుకు తెలుసా అప్పటికి దానికి ఏమైందంటే ఆ న్యాచురల్ ఎబిలిటీకి ఆ భయానికి అది ఎగరటం నేర్చుకుంటుంది తన కాలం మీద తన నిలబడ్డం ఏంటనేది అదే నేర్చుకుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఆ భయంతో న్యాచురల్ ఎబిలిటీ వల్ల అప్పుడు ఏమైందంటే అది అంతకన్నా ఎత్తులో ఎగిరి తల్లి ఈగులతో పాటు అప్పుడు ఎగరటం నేర్చుకుంటుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పిల్ల ఈగులు కింద పడిపోయినప్పుడు అది ఆల్మోస్ట్ తండ్రి ఈగులు చూస్తానే ఉంటాడు దాని ఒక కన్ను ఎప్పుడు ఉంటుంది దాని మీద అది కింద పడిపోతున్నప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ అది కింద పడి ఒక రెండు వందల ఫీట్ ఎత్తులో ఉండగా కింద పడి దాకా ఆడు ఎగురుతాడా లేదా అటు నుంచి ఇటు నుంచి టెస్ట్ చేసి చూస్తా ఉంటాడు కానీ ఒక రెండు వందల ఎత్తు మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఈడు ఇంకా చిన్న వయసు ఇప్పుడు కనుక ఈ కాపాడకపోతే ఈ నేలకు తగిలి చచ్చిపోతాడని చెప్పి చాలా చాకచక్యంగా క్యాచ్ చేసి మళ్ళీ తీసుకుని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మౌంటైన్ క్లిఫ్ లో పెడతాడు సో అందుకే పార్ట్నర్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంత వ్యవహారం చేయాలి ఎంత డిజైన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ థాట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మా ఎంతగా ఎదిగిన మానవ జాతి కూడా ఈగిల్ జాతిని ఆదర్శప్రాయంగా ఎంచుకుంది అందుకే ఇందాక వాలంటినోస్ లీవ్ లైక్ అన్ ఈగిల్ అండ్ సెలెక్ట్ ఎవర్ పార్ట్నర్ లైక్ అన్ ఈగిల్ అని చెప్పింది సో అందులో ఏంటంటే లీవ్ మనకి దీనికి అన్వయించిన ఒక పాయింట్ చెప్తా సెలెక్ట్ యువర్ సెలెక్ట్ ఎ గర్ల్ విత్ గుడ్ పాస్ట్ గుడ్ పాస్ట్ సెలెక్ట్ ఎ బాయ్ విత్ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఇది అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలకి సెలెక్ట్ ఎ బాయ్ విత్ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఎవరికి భవిష్యత్తు బాగుంటుందో ఫ్యూచర్ బాగుంటుందో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఇది అబ్బాయిలకి సంబంధించిన విషయం ఏంటంటే సెలెక్ట్ యువర్ గర్ల్ విత్ గుడ్ పాస్ట్ అంటే మంచి గతం ఉన్న ఒక అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదంటే దీని కొద్దిగా మారుద్దాం గుడ్ ఫీచర్స్ మంచి ఫీచర్స్ ఒక అందమైన ఆరోగ్యంగా ఉన్నా అంటే దాన్ని బట్టి మీకు జనరేషన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జనరేషన్ కి అవన్నీ మంచి ఫీచర్స్ వస్తాయి సో అది ఆ వాలంటీ న్యూస్ అనే ఆర్టికల్ లో అప్పుడు రాసిన ఈ ఫోర్త్ క్వాలిటీ లివ్ లైక్ అని గిల్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ పార్ట్నర్ లైక్ అని సో ఈగుల్లో ఉన్న ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో దానికి చాలా బలిష్టంగా అయిపోతుంది అనమాట దానికి ఎంత రెక్కలకి ఇదంతా ఒక బాడీ బిల్డర్ లాగా అయిపోతుంది సో ఆ రెక్కలు ఏంటంటే బరువు ఎక్కి ఎగరలేదు అది ఒక ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది సో ఆ ముక్కు కూడా చాలా బలంగా ఇక్కడ అంతా మాంసం ముద్దలాగా అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ రెక్కలు కనుక వదిలేసుకుని ఎగరాలి అంటే దానికి ఈ రెక్కల బరువుని తగ్గించుకోవాలి దానికి ఏం చేయాలంటే దానికి ఆ ముక్కుని అలా బలవంతంగా ఆ రెక్కల్లో ఉన్న మాంసాన్ని పిక్కుని ఆ మాంసాన్ని విడదీయడానికి ట్రై చేసింది అనమాట సో కానీ అది చాలా రక్తం వస్తుంది చాలా పెయిన్ఫుల్ అనమాట అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఆ ముక్కు కూడా దాన్ని చేయలేదు అది కూడా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ముక్కుని ఏం చేసిద్ది అంటే అది పగల కొట్టుకుని కొత్త ముక్కు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి ఆ ముక్కు కొత్తగా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు దాంతో ఆ మాంసం ముద్దల్ని పీక్కుని పీక్కుని ఎలా కూడా ఆ ఉన్న ఆ వెయిట్ని ఆ రెక్కల్లో ఉన్న వెయిట్ని
అదే దానికి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అయిపోతుంది అయిపోయింది కానీ ఈ పెయిన్ నుంచి తట్టుకుని నేను ఎలాగైనా ఎగరాలి అనే కాన్ఫిడెన్స్ తో తట్టుకుని ఇది గనక క్రాస్ అయ్యిందా ఈగిల్ డెబ్బై ఏళ్ళు దాకా బతికి సో పక్షుల్లో లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉన్న ఏ ఏ ఒక్క పక్షి ఇంత ఇంత లాంగ్ లాస్టింగ్ లైఫ్ ఉన్నది ఏది లేదు సో అలాగే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ లైఫ్ లో కూడా ప్రతిసారి ఒక లెవెల్ కి వచ్చినాక మీరు ఒక రీచ్ అయినాక ఒక ఇలాంటి మళ్ళీ ఒక డౌన్ ఫాల్ అనేది వస్తుంది సో ఆ డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు కనుక మీలో ఉన్న ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని మిమ్మల్ని మీరు నమ్మి ఆ హోప్ తో ఆ బిలీఫ్ తో మళ్ళీ ఆ గివ్ అప్ ఇయకుండా మీరు కనుక ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి దాటారా అంటే ఇక మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపరు వెనకాల అట్లాగే దేవుడు ఉంటాడు ఎలాగైనా తోస్తాడు మీకు హెల్ప్ చేస్తాడు సపోర్ట్ అనేది అన్ని వైపు నుంచి వస్తుంది కానీ ఆ పెయిన్ఫుల్ లైఫ్ లో ఏదో ఒక డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు ఆ హోప్ ని మీ మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఆ పెయిన్ఫుల్ ని చాలా గివ్ అప్ ఇయకుండా దాని కనుక మీరు ఫేస్ చేసినట్లయితే లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అనమాట సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఈగిల్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇది కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అంటే దాని వేట మీద కనుక అటాక్ చేసిందంటే అది దాని చంపేదాక ఊరుకోదు మోస్ట్లీ ఒకసారి టార్గెట్ చేసిందంటే టార్గెట్ చేసిందంటే అంతే అది ఒక మౌంటైన్ లో మౌంటైన్ ఈ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి ఆ గొర్రెలు ఉంటాయి గొర్రెలు ఉంటాయి ఒక అరవై డెబ్బై కేజీలు కూడా అవి పట్టుకుని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాయి గొర్రెలు అంత వెయిట్ ఉన్నా కానీ వాటిని కూడా తీసుకెళ్లి చంపేసి పై నుంచి పడేసి చంపేసి అవి తినేస్తే తినేస్తాయి సో అది వన్ ఆఫ్ ది నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ సో ఇది ఈగిల్లో ఉన్న ఇంకొక లక్షణం గొప్ప లక్షణం సో నెక్స్ట్ ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే ఇది వేరే జంతువు పని తిని పడేసిన కలేబరాలని వాటిని తినదు అసలు రాయల్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి తను వేట చేసి సంపాదించుకున్న ఈవెన్ అది చచ్చిపోతున్నా కానీ తిందు తన రెక్కల కష్టంతో సంపాదించుకున్న ఆహారాన్ని మాత్రమే తింటుంది వేరే వేరే జంతువులు వేటాడి తినేసి పడేసిన వేరే మాంసపు ముద్దలు కానీ ఆ వేస్ట్ అంతా తీసుకోదు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అవి తినదు అది మాత్రమే దాంతో వేటాడుతుంది అది మాత్రమే తింటుంది అది రాయల్ క్వాలిటీ అనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది ప్రిడేటర్ అంటే ప్రిడేటర్స్ అంటే ఏంటంటే మన మీద ఎవరు అటాక్ చేసి చంపేస్తారు ఇప్పుడు పక్షి జాతుల్లో ఇదే టాప్ క్లాస్ దాని ఫుడ్ చైన్ లో అదే నెంబర్ వన్ అంటే దీన్ని చంపి పక్షి ఇంకా డెబ్బు తెలియదు ఇదే వేరే పక్షుల్ని చంపి తినేది దీన్ని ఎవరు అంటే ప్రిడేటర్స్ అంటే వెనకాల అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఎవరన్నా వచ్చి చూసుకునే అంత భయం భయం ఉండదు అసలు అసలు ఎటు చూడదు పక్క మిగిలిన పక్షులు ఏం చేస్తాయి భయపడుతూ చూస్తాయి చిన్న పక్షులు పావురాలు పిచ్చుకలు ప్రతి క్షణం భయపడుతూనే ఉంటాయి ఆహారం తినేటప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాయి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలని ఎవరైనా వస్తున్నారు అటాక్ చేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది అది దాన్ని పక్క చూపు చూడటం అంటారు అది చూడదు అసలు ఎందుకంటే దానికి తెలుసు ఐ ఆమ్ ద కింగ్ ఐ ఆమ్ ద బాస్ అంత ధైర్యంగా అది ఉంటుంది అండి సో ఈ అన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ చెప్పాను ఇంకా చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఈగిల్స్ లో అది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఎప్పుడైనా చూద్దాం మనం సో అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం పార్ట్నర్ సెలెక్ట్ చేసుకునే విషయంలో కానీ లైఫ్ ని లీడ్ చేసే విషయంలో కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని నర్చర్ చేసే విషయంలో కానీ ఈగిల్ జాతి మన మానవ జాతికి ఎంతగా ఎదిగిన మానవ జాతి కూడా ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వాలిటీస్ గొప్ప క్వాలిటీస్ ఈగిల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో లివ్ లైక్ యూర్ ఎగిల్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ పార్ట్నర్ లైక్ అన్ ఈగిల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ హర్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు మనుషుల గురించే మాట్లాడుకుంటాం మనుషుల సక్సెస్ గురించి మనుషుల క్వాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం బట్ ఇవాళ ఈ పాడ్కాస్ట్ పుణ్యం అని చెప్పి అండ్ ఈ వేదికగా నేచర్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ నేచర్లో ద బెస్ట్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసే ఈగల గురించి అది ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది తన ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవడానికి అదేవిధంగా దానికున్న అచీవ్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని అన్ని విషయాల గురించి అండ్ నేను తెలుసుకున్నాను అదేవిధంగా మన ప్రేక్షకులు కూడా తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష ఇవాల్టి ఈ పాడ్కాస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్